very good morning dear students so welcome to uh, last class of advertising okay appo nammal ee chapter inda vida wind up cheyanana nammal uddheshikkunnathu so last part of this chapter completely deals with the ethics regulations which has to be followed while doing your advertising നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അഡ്വർട്ടൈസിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് വൈ വി ഷുഡ് നോട്ട് ഡു സച്ച് തിങ്സ് എന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പറയാറില്ല ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയണില്ലേ അപ്പം കുട്ടികൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് ചെയ്താൽ എന്താ എന്ന് ചോദിക്കാറില്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒഫൻഡിങ് മെസ്സേജസ് മിസ്ലീഡിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും അഡ്വർട്ടൈസിങ്ങിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഡോൺ ഡു ഡോണ്ടുകളാണ് അതൊക്കെ ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് യു ഗിവ് മിസ്ലീഡിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ യുവർ അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റ് വെൻ യു ഗിവ് ദ റോങ് information regarding your company ennakku nammal chodikkanundengil what happens ennu chodikkanundengil you will be behind the bars nammal kambi ennandi verum okay appo nammalne shikshikkanulla ella rights um karyangalum okke undu appo ee advertising inde ella karyangalum control cheyunnathu aarana that is about ftc federal trade commission usa so usa la aanu namukku advertisement inde koodal karyangal that is koodal regulations kondu vannattulla advertising ne relate cheyidattulla karyangal muluvan vannattulla us la aanu so i will just say who are those ennallad onna Uh, FTC that is Federal Trade Commission second one is Federal Communication Commission Food and Drug Administration Securities and Exchange Information so Exchange Commission and next is US Postal Service and then the Bureau of Alcohol Tobacco Firearms and Explosives appo itrayum teamugalana എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് യു എസ് എയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അഡ്വർട്ടൈസിങ് റെഗുലേഷൻസിന് വേണ്ടി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ വൈ ഡു വൈ ഡു യു വോണ്ട് ടു ബ്രിങ് എ കൺട്രോൾ ഓവർ അഡ്വർട്ടൈസിങ് അല്ല നമുക്കറിയാം അഡ്വർട്ടൈസിങ്ങിൽ എന്താണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അല്ല അഡ്വർട്ടൈസിങ്ങിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് തരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നോളജ് അല്ലേ അതായിരിക്കണം അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നോളജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റീനെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ആർക്കാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് പറയണം അല്ലേ ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ഹാവ് ടു ബി മെയ്ഡ് ക്ലിയർ ഇൻ യുവർ അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡൂസ് ഇൻ യുവർ അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് യു ഹാവ് എ ലോട്ട് ഡോണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡോണ്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് മിസ്ലീഡിങ് ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക ആൾക്കാരനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് മേടിച്ച് ചതിക്കുന്ന ചീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി അതൊക്കെ റിയലി പനിഷബിളാണ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ പല പരസ്യങ്ങളും നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെസ്റ്റിമോണിയൽസിലാണ് പല പരസ്യങ്ങളും റൺ ചെയ്യുന്നത് ഈ ടെസ്റ്റിമോണിയൽസ് ഫോം ദാറ്റ് ഈസ് ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഓഫ് അഡ്വർട്ടൈസിങ് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നെ ഈ നാപ്റ്റോൾ എന്ന് പറയുന്ന ടീമുകളൊക്കെയാണ് അവരാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ദറ്റ് ഈസ് എന്താ പറയുക എന്തെങ്കിലും ഒരു തൈലം തേച്ചു അതോട് കൂടിയിട്ട് അവരുടെ കാലിൻ്റെ വേദന കൈയിൻ്റെ വേദനകളൊക്കെ മാറി ഒരു കല്ല് കൊണ്ടുവന്നു ഒരു മാന്ത്രിക കല്ല് അപ്പോൾ അത് വീട്ടിൽ വെച്ചതോട് കൂടിയിട്ട് അവർക്ക് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടായി സോ ഇങ്ങനെ ദറ്റ് ഈസ് ദേ ആർ മിസ്ലീഡിങ് ദ പീപ്പിൾ ദേ ആർ ചീറ്റിങ് ദ പീപ്പിൾ അപ്പോൾ ഇവരത് മേടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പേരാണ് കേസ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് മേ ബി ലക്ഷത്തിൽ ഒരാളായിരിക്കാം ഇതിന് പുറകെ കേസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അത് കാരണം അവർക്കൊന്നും സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നും കൂടി സ്ട്രോങ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മിസ്ലീഡിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ചീറ്റിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫോൾസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇതൊന്നും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ആൻഡ് ഓൾസോ 
women indecent act present cheyyunnadum punishable aanu so you know uh, women is not an object women is a human being ada palarum marannu pogunnundu alle women is not an object that you can handle it anyway she is a human being handle with care ennalladaanu take care of her adana namukku parayanulla or information ennu parayunnathu നമ്മൾ ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ കേൾക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോവും ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഐ ആം നോട്ട് ഗോയിങ് ഇൻ ദോസ് തിങ്സ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ക്ലിയർ അപ്പം നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പം ഇതിൽ ഈ വിമന് പലരും ഇൻഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എന്താ പറയുക പരസ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് that should be avoided and that is punishable too ennalladaan clear so appo namukku adinde details like pogam appo innatha class ennu parayunnathu completely it relates with the legal aspects of advertising what they should follow and what they should not do ennalladaan okay so appo ee karyangalokke control cheyyunnathu aaraanu ftc സോ എഫ് ടി സി എന്തിനുള്ളതാണ് അവരൊരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഏജൻസിയാണ് എവിടെ യു എസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അഡ്വർട്ടൈസിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് ദറ്റ് ഈസ് ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് ജനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പ് വരുത്താനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ വി വിൽ സി വട്ട് ആർ ദ ഏരിയാസ് വട്ട് ആർ ദ ഏരിയാസ് required advertising regulation edakka karyangalana regulation varuthendathu edakka karyangalana nammal shraddhikkendathu ennalladan so you are having five um, areas to bring into your focus okay appo anju karyangalana anju area galana namukku shraddhikkendathu endakkana nalla nokkam first one is deceptive second one is puffery and third one is comparison fourth one is advertising substantiation and fifth one is advertising to children okay appo nonni parayam deceptive puffery comparison advertising substantiation and last one is advertising to children children are the very important very important informer ennu venanundengil parayam adu mathramalla children are the very important gasp etum koodil pettana karyangale gasp cheyunnathum avaru thaniyanu okay they'll catch the things like that endu kondana adu ee kuttigalku onnamde parasyam ennu parayumbo thanne iconic aanu eye catching aanu നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെറിയ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പാരൻസോ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസോ ഒക്കെ സീരിയലുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇരുന്ന് കാണുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ദറ്റ് ഈസ് കുട്ടികൾ അവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ മൂഴുകിയിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രേക്കായിക്കോട്ടെ പരസ്യം വന്നോട്ടെ ആ കുട്ടികളുടെ എല്ലാ ശ്രദ്ധകളും മാറി അവരെ അവർ ടി വിയിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബിക്കോസ് അതിൽ വരുന്ന കളർ കോമ്പിനേഷൻസ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മ്യൂസിക് തീം ദാറ്റ് വിൽ അട്രാക്ട് ദ ചിൽഡ്രൻ സോ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഇസ് ചിൽഡ്രൻ ആർ ദ മോസ്റ്റ് അട്രാക്റ്റഡ് വ്യൂവേഴ്സ് ഫോർ അഡ്വർട്ടൈസിങ് അതുമാത്രമല്ല അവർ ശാഠ്യം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ ഒരു കാര്യം നടക്കില്ല അതിനാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഫൈവ് സ്റ്റാറിൻ്റെ പരസ്യം കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്റ്റിൽ പോയിട്ട് കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈ ആ പരസ്യത്തിലൂടെ തരുന്ന മിസ്ലീഡിങ് ഇൻഫർമേഷൻ വാട്ട് ഈസ് എ മിസ്ലീഡിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവൻ എൻ ദ ഫൈവ് സ്റ്റാർ അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റ് നന്നായി മോനെ നീ ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നത് സോ വെൻ ദി പാരൻസ് ഡു സേ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ടു ദ ചിൽഡ്രൻ ടു ഒബേ തിങ്സ് ദ ചിൽഡ്രൻ യൂസ് ടു സേ ഇറ്റ് ഇസ് ബെസ്റ്റ് നോട്ട് ടു ഡു ആൻ എ തിങ് പപ്പ 
ഇതാണ് കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം പപ്പ പറഞ്ഞോ പക്ഷേ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ടി വിയിലൂടെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് അതാണ് മനസ്സിലാവേണ്ടത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മിസ് ലീഡിങ് ഇൻഫർമേഷൻ കുട്ടികളുടെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും ഈവൻ ദ ഷോ വിച്ച് ഇസ് മെയ്ഡ് ഓൺ ദി ടെലിവിഷൻ വിച്ച് ഇസ് ടെലി കാസ്റ്റഡ് ഓൺ ടെലിവിഷൻ ഓക്കെ അതിന് പോലും എന്താണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്ക്രീനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എനത്തിങ് വിച്ച് ഇസ് ഹെർട്ടിങ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ കുട്ടിപ്പട്ടാളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഷോ യു ഡ് ഹാവ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് പലരും കാണാറുണ്ട് ഞാനും എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് ഇരിക്കാറുണ്ട് കാരണം കുട്ടികൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ രസകരമായിട്ട് പറയുന്നതൊക്കെ കേൾക്കാൻ രസകരമാണ് പക്ഷേ ദ ആനിമേച്ചർ ഓഫ് ദ ഷോ ദ ആങ്കർ ഓഫ് ദ ഷോ സംസ് ആസ്ക് ദ ചിൽഡ്രൻ ക്രിസ്ത്യൻസ് വിച്ച് ഹേർട്ട് ദ പാരൻസ് കാരണം കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സദസ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയുന്നത് എന്തും എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഡോ നോ വട്ട് ടു സ്പീക്ക് ആൻഡ് ഹൗ ടു സ്പീക്ക് ആൻഡ് വേർ ടു സ്പീക്ക് ഓക്കെ അവർക്കറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് എവിടെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പറയേണ്ടത് വിളിച്ച് പറയേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അറിയില്ല അവർ പറയണത് മുഴുവൻ എല്ലാവരും കൈയും കെട്ടി അല്ല കൈയടിച്ച് സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കണ കാണുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങും അത് സംടൈംസ് ഇറ്റ് മേ ഓഫ് എൻ ദ പാരൻസ് അങ്ങനെ പല ഇഷ്യൂസും വന്നിട്ട് ആ ഷോ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് നിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങൻ ഇങ്ങനത്തെ രീതി പ്രൊവോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചോദിക്കരുത് ഹെർട്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചോദിക്കരുത് എന്ന് നിയമം അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് കുറച്ചും കൂടിയും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ദറ്റ് ഇസ് വല്ലാണ്ട് പ്രൊവോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് ഒന്നും പോകാതെ ദ ആനിമേറ്റർ ഓഫ് ദ ഷോ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഐ ഡോ നോ വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ആൻ നൗ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ അതിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ചില എപ്പിസോഡുകളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ചില സമയത്ത് നമ്മൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നല്ല രസകരമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ അത് എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യും പക്ഷേ വൻ ഇറ്റ് ഗോസ് വി ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ ആ ഷോ തന്നെ നശിപ്പിക്കും ആ ഷോനുള്ള ഇമ്പ്രഷൻ തന്നെ പോകും ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ടു സേ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളൊരു ഷോ ആയാലും ഒരു അഡ്വർടൈസിങ് ആയാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് ദ ആക്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ആക്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ലോ അനുസരിച്ച് നമ്മളതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഓക്കെ സോ നൗ വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദി ടോപ്പിക് അബൌട്ട് ദോസ് ഏരിയാസ് വിച്ച് റിക്വയർ അഡ്വർടൈസിങ് റെഗുലേഷൻസ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് ഡിസെപ്റ്റീവ് ഡിസെപ്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ മിസ് ലീഡിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദി അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പരസ്യങ്ങളിലും മിസ് ലീഡിങ് അഡ്വർടൈസ് മിസ് ലീഡിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മിസ് ലീഡിങ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫെഡറൽ ട്രേഡ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് യു എസ് എ ആൻഡ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി ഡിസെപ്റ്റീവ് എപ്പോഴാണ് അത് ഡിസെപ്റ്റീവ് ആവുന്നത് എന്നുള്ളത് എഫ് ടി സി പറയുന്നുണ്ട് ദർ ഈസ് എ മിസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ or omission or practice that is likely to mislead the consumer okay onengil endengilum informative aayittla karyam parayan vittu poyadayirikkam adalla nendengil misrepresent cheyina reethiyilulla statements endengil undayirikkam allengil adile use cheyina normal things in endengilum indifference undayirikkam and it misleads a con- customer who is acting reasonably in the circumstances appo adilulla actor ni mislead cheyavuna reethil aayirikkam appo angane edu karyam aano which is considered to be the most effective information that has to be presented in the advertisement if it is omitted അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതിൽ വരും ഡിസെപ്റ്റീവ് കാരണം അത് മറ്റുള്ളവരെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക റോങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ ആവും എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്ന നിങ്ങൾക്ക് യു ഡ് ഹാവ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് സ്കെച്ചേഴ്സ് സ്കെച്ചേഴ്സ് കമ്പനീനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഷൂസ് ആൻഡ് ദ ഹാവ് വെരി ഗുഡ് ഷപ്പൽസ് സാൻഡൽസ് എവറിത്തിങ് ഫുഡ് വെയറിൽ നമ്പർ വൺ ആണ് അല്ലേ ഈ സ്കെച്ചേഴ്സിന് ഒരിക്കൽ അവർ ഈ എഫ് ടി സി പനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡു യു ന
ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർ ലെറ്റേഴ്സ് എന്താ പറയുക ഒരു അൺസപ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലെയിം അവരുടെ പരസ്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ലെറ്റേഴ്സ് വൻ ദേ വേർ ദേ ഷൂസ് വൻ പീപ്പിൾ യൂസ് ദർ ഫുഡ് വെയർ സ്കെച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഫുഡ് വെയർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ റെഡ്യൂസ് യോർ വെയ്റ്റ് ബോഡി വെയ്റ്റ് ബോഡി വെയ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാനും ബോഡി വെയ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓവർ വെയ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്കെച്ചേഴ്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വിച്ച് ഇസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി റോങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല ഇൻഫർമേഷൻസും പല കമ്പനീസിനെതിരെയും പല കമ്പനീസും ഇതേപോലെ വൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് because of giving misleading information you know about uh, the acts uh, the prayer perfume and the parasim ningal kandittundayirikkum avu adu introduce idu samayathu ax chocolate inde perfume aayirunnu okay avu adile that is in the prayer man ennu parayina vyakti fully chocolate boy aayittanu nikkana adu kaanumba thanne the girls attempted to bite him ennalladan so atharathilulla oru parasi ayirunnu pinne adokke mari pinne adokke avare ee parna pole ftz edapettottokke endundai itharathilulla parasiyangal onnum venda do it in a decent way ennalladan pinne adhe pole thanne namukku idenne oru relate cheythu namukku nokkane ishtam pole case histories namukku kaananayittu sadhikkum ftz edapettittu എന്താ പറയുക അവർക്ക് വൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള പല രീതിയിലുള്ള പരസ്യങ്ങളും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സോ ഡിസെപ്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഡേഴ്സ് എന്താ പറയുക നമുക്കൊരു മെറ്റീരിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ ഫോൾസ് മിസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഫോൾസ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ദെൻ ഒമ്മിഷൻ ഓഫ് ദ മെയിൻ ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് ഹാസ് ടു ബി ഗിവൻ ടു ദി പബ്ലിക് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള അഡ്വർടൈസിങ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡിസെപ്റ്റീവ് അഡ്വർടൈസിങ് എന്നാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് നൗ വി വിൽ സി വാട്ട് ആർ ഓൾ ദ പ്രാക്ടീസസ് വിഷ് കാം ആൻഡ് ഡിസെപ്റ്റീവ് അഡ്വർടൈസിങ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഇംപ്ലോയിങ് എ ബെനഫിറ്റ് ദറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഫുള്ളി ഓർ പ്രാക്ടിക്കലി എക്സിസ്റ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ബെനഫിറ്റ് പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് എന്താ പറയാം അറ്റ് ഏസ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല മുഴുവനായിട്ട് അവർ പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള സംഭവം നമുക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് അതിൽ കിട്ടും എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇൻ പ്രാക്ടീസ് റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസ് ആണ് ആൻഡ് ദെൻ പർട്ടിക്കുലർ ബെനിഫിറ്റ് ഇസ് യൂണിക് ടു എ ബ്രാൻഡ് അപ്പോൾ ഇന്ന ബ്രാൻഡിന് മാത്രമാണ് ഈ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വാദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പരസ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വിച്ച് കെൻ നോട്ട് ബി സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റഡ് പല ക്ലെയിമുകളും നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പോലും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ലക്സ് സൂപ്പ് തേച്ച് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഐശ്വര്യ റായുടെ പോലെ ആവും എന്നവർ പരസ്യങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ആവില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാമല്ലോ അല്ലേ നമ്മുടെ ഫേസ് നമ്മുടെ ബോഡി ഇത് നമ്മുടെ യൂണിക് ആണ് ഇറ്റ് വിൽ നെവർ ചേഞ്ച് സോ യു ക്യാൻ ബ്രിങ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ യുവർ കംപ്ലക്ഷൻ ഓർ ഇറ്റ് യുവർ സ്കിൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നല്ലാതെ യു ക്യാൻ നോട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ചേഞ്ച് യുവർ ബോഡി യുവർ ഫേസ് യുവർ ലുക്സ് എന്ന തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇസ് യുവർ യുണിക് തിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും അവർ തള്ളുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇൻകറക്റ്റ്ലി ഇംപ്ലോയിങ് ദ ആൻഡ് ഓസ് യൂസസ് ആൻഡ് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് എ പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പം നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്തു അതെങ്ങനെയാണ് അതങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ബെനിഫിറ്റ് സത്യത്തിൽ നമ്മളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കുറ്റകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ബേറ്റ് ആൻഡ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ദിസ് ടെക്നിക് അഡ്വർടൈസർ അട്രാക്സ് കൺസ്യൂമർ ടു വൺ പ്രോഡക്റ്റ് through special offers and later switch them to other products of the same company adayidu onnu kaanichu anithiyane kaanichu chechine kettichu kodukana oru case nu parayaarund oru palanjolle undu angane anithiyane kaanichu chechine kettichu kodukana oru case adayidu company ide rendu moonu product ok undayirikkum alle etum nalla product kaanichu alle adina offer ok kodutittu vera company ide mattu product sale nu kondu varunna reethi okay adana bait and switch nu parayunnathu and then is omitting an important information relating to the product the product ne kurichittu etum important aayulla information ipo alcohol ne parasyangal nammal adhigam kaanaarilla pakshe alcohol consumption is injurious to health 
നമുക്കത് ഒഴിവാക്കാൻ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല അല്ലേ ബോട്ടിൽ എങ്ങനെ തിരിച്ചാലും നമുക്ക് കാണാം ഉള്ളിൽ കൂടെ നോക്കിയാലും നമുക്കത് കാണാം പുറമെ നോക്കിയാലും നമുക്കത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഹൗ ഡു ദേ ഡു ഇറ്റ് ദറ്റ് ഈസ് എന്താ പറയുക നമ്മൾ എങ്ങനെ പോയാലും അത് ഇൻഡയറക്ട്ലി ഇൻഡയറക്ട്ലി വി ആർ സെയിങ് ദറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇഞ്ചൂരിയസ് ടു ഹെൽത്ത് എന്നുള്ളത് കൺസംഷൻ ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ഇസ് ഇഞ്ചൂരിയസ് ടു ഹെൽത്ത് അതേപോലെ സ്മോക്കിംഗ് കോസസ് ക്യാൻസർ എന്നുള്ളതും ഇറ്റ്സ് എ ട്രൂ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെ അങ്ങനെ എത്ര ആൾക്കാരുടെ ജീവിതം നാശമായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നശിച്ചു പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പരസ്യങ്ങൾ വീണ്ടും 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 നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാണിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ പരസ്യങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഒരു വിധമൊക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ റിയൽ പിക്ചറൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം വളരെ കുറവായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഫിലിംസൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങളിതിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതൊക്കെ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും they are attracting to all those things which are harmful to our health ennalladana basically nammal manasilakkandadana nammada health engine aayirikkanam nammada living style engine aayirikkanam what we have to consume ennalla karyangalokku namukku egadesham oru cheriya reethiyil engilum bodham undavundadana okay and then is demonstrating a product in an indirect manner appo oru product ne nammal indirect reethiyil demonstrate cheyyunnadum തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഏതിൽ വരുന്നത് ഡിസെപ്റ്റീവ് അഡ്വർട്ടൈസിങ്ങിൽ വരുന്ന കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ദി പഫറി പഫറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പഫിങ് ഓക്കെ ഫാൾസ് ഇൻഫർമേഷൻ സോ യു ആർ ഗിവിങ് അബൌട്ട് ദി ഫാൾസ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദി പ്രോഡക്റ്റ് യു ആർ ഗിവിങ് ഫാൾസ് ഇൻഫർമേഷൻ തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അത് തെറ്റാണ് പറയാൻ പാടില്ല ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ട്രൂ but we still do that ennundengi that is punishable if it is found out it is punishable ennalladana that is buffer is a practice of using superlatives or exaggerations to describe a product world's best product alle etra parasyangal angane parayunnund lo ee logathile vechittu etthum adipoli aayittulla sadhanam allengil matte edanu marche edanu angane vallaande venda ആ പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ എന്താണ് കിട്ടുന്നത് അത് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് ജോൺ വോണ്ട് ടു എക്സാഗ്രേറ്റ് അബൌട്ട് ദി പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ദ പ്രോബ്ലം വിത്ത് പഫറി ഈസ് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് മെ ബിലീവ് ദ ക്ലെയിംസ് ടു ബി ട്രൂ ആൻഡ് ആക്ട് അക്കോർഡിംഗ്ലി പഫറിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് ചില ആൾക്കാർ നോണ പറയുന്ന കേട്ടാണ്ടല്ലോ സത്യം മാറി നിൽക്കും സത്യമായിട്ട് പറയും സത്യം മാറി നിൽക്കും അതായത് ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും അവർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നുണ പറയുന്നത് പോലും അത്ര ഭംഗിയായിട്ട് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പിന്നെ ഈ നുണ പറയുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസിലി അട്രാക്റ്റബിൾ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഡോൺ ഗീവ് ഫാൾസ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ പഫറി ഷുഡ് ബി ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ഡിസെപ്റ്റീവ് അഡ്വർടൈസിങ് സബ്ജക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഫൈനസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ബെറ്റർ ദാൻ എനി അത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മളിതിൽ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാം ഫൈനസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ ഇതേപോലത്തെ ഇഷ്ടംപോലെ പ്രോഡക്റ്റ് സെയിം ക്വാളിറ്റി തരുന്നത് ഉണ്ടായിരിക്കും ദൻ വൈ ഷുഡ് യു ക്ലെയിം ഓൺ ദാറ്റ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് തിങ് ഗുഡ് ടു ഹാവ് ദിസ് ഗുഡ് ടൈം ലൈഫ് ഇസ് ഗുഡ് എൽ ജിയുടെ പരസ്യമൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ദറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഗുഡ് യു ടെൽ ബട്ട് ഡോ സേ ദാറ്റ് യു ആർ ദി ഫൈനസ്റ്റ് യു ആർ ദ ബെസ്റ്റ് നമ്മളെക്കാളൊക്കെ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എത്രയോ പേരുണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളാണ് ബെസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അധികം നമ്മൾ ആരോടും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്ലിയർ സോ പഫറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ദാറ്റ് ഈസ് വി ആർ ഗിവിങ് മോർ എക്സാഗ്രേഷൻ ഫോർ ആ പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ദി കമ്പാരിസൺ അഡ്വർടൈസിങ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പഫറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് കമ്പാരിസൺ ആണ് അല്ലേ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറയുന്ന ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പോലും നമ്മളോട് ഒഴിവാക്കാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് കമ്പാരിസൺ ഡോൺറ്റ് കമ്പയർ യു വിത്ത് ദി നെയ്ബേഴ്സ് ഡോൺറ്റ് കമ്പയർ യുവർ ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് ദി അതർ ചിൽഡ്രൻ യുവർ ചിൽഡ്രൻ ആർ യൂണിക് ആൻഡ് ദർ ചിൽഡ്രൻ ആർ യൂണിക് ദ ബോത്ത് ചിൽഡ്രൻ ഹാവ് ദർ ഓൺ ഐഡൻറ്റി ദ ബോത്ത് ചിൽഡ്രൻ ദ ബോത്ത് ചിൽഡ്രൻ ഹാവ് ദർ ഓൺ ക്യാരക്ടർ
സോ പേരൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ആ കളർ മാത്രം അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സോ പീപ്പിൾ ക്യാൻ ഈസിലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ദാറ്റ് ആൻഡ് ദ യൂസ് ടു സേ ഇൻ ദ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ദിസ് ഇസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ് ബട്ട് ദിസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ ദിസ് എന്നുള്ളത് അവർ പറയും ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും പാടില്ലാത്തതാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടില്ലേ പരസ്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ എന്താ ടിക് മാർക്കും ഇൻഡു മാർക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡോണ്ട് യൂസ് ദിസ് ഇത് കോമ്പറ്റേറ്റീവിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പരസ്യങ്ങളൊന്നും അലൗഡ് അല്ല അത് കുറച്ച് ഒന്നല്ലെ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അവർ അഡ്വെർടൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ വാണിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ ഇസ് അഡ്വെർടൈസിങ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേഷൻ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദി അഡ്വെർടൈസേഴ്സ് ടു പ്രൂവ് ദറ്റ് ദെയർ ക്ലെയിംസ് ഇൻ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ആർ ട്രൂ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ടെസ്റ്റിമോണിയൽസോ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറ്റ് ഇസ് ഇത് ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ട്രൂ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്കത് കേൾക്കുമ്പോൾ ബ്ലഫിങ് ആയിട്ടോ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പഫറി ആയിട്ടോ ആർക്കും ഒന്നും തോന്നരുത് ആ ശരിയാണ് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് എന്നുള്ളൊരു ഫീലിങ് ഇപ്പോൾ ചില റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ചില ഹോട്ടൽസ് ഇവരൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് ദ ഗുഡ് ഫുഡ് ഇസ് സെർവ് ഹിയർ സോ വട്ട് അബൌട്ട് ദി അതർ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ആർ ദേ നോട്ട് ഡൂയിങ് ഗുഡ് ദ ടേസ്റ്റിയസ്റ്റ് ഫുഡ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ചില ഹോട്ടൽസും റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിന് അവരവരുടേതായ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സ്പെഷ്യൽ ഡിസൈൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഏതാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ഏതാണോ ദാറ്റ് മേ ബി ഗുഡ് ഓർ ദാറ്റ് മേ ബി ദ ബെസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണോ അത് ട്രൂ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ഫിഫ്ത് വൺ ഇസ് അബൌട്ട് ദി അഡ്വെർടൈസിങ് ടു ചിൽഡ്രൻ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പരസ്യം കുട്ടികളെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പരസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ പലപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഹോർലിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഹോർലിക്സിനെ ഹിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ട് വൺസ് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ദ അബാൻഡൺമെൻറ്റ് സ്റ്റേജ് ആ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് ഹോർലിക്സിൻ്റെ കമ്പനി പോയിരുന്നത് പക്ഷേ ഒരൊറ്റ പരസ്യത്തിലൂടെയാണ് അവർ തിരിച്ചു വന്നത് ദ ടോളർ ദ ഷാർപ്പർ ആൻഡ് ദ സ്ട്രോങ്ങർ because they focused on children avarkariyam etum koodal focus cheyyanda children aanu karanam kuttigal aanu annatha tharangalayittu varunnathu kuttigal endano vittum pala parents undallo naan etra kashtapettalum koyappilla ende kuttigal kashtapadagal onnu anubhavikka that is a wrong information which you are passing to your നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ എന്നുള്ളതേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ നമ്മൾ അനുഭവിച്ച കഷ്ടപ്പാടുകൾ കുറച്ചെങ്കിലും കുട്ടികൾ അനുഭവിക്കട്ടെ എന്നേ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അറിയില്ല നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വളർന്നു വന്നേ എന്നുള്ളത് സോ ലെറ്റ് ദം ഓൾസോ നോ ഓൾ ദി ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് വാട്ട് യു ആർ ഫേസിങ് ഷെയർ എവറിങ് ഓൾമോസ്റ്റ് വാട്ട് ഹാസ് ടു ബി ഗിവൻ ടു ദി ചിൽഡ്രൻ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യും കുട്ടികൾക്ക് ഒരിക്കലും കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പോലെ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ബട്ട് യു ഗിവ് ദി എക്സ്പീരിയൻസ് പോയി ചെയ്തിട്ട് വരട്ടെ അപ്പോൾ അവരതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അവർ ഫേസ് ചെയ്യും നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക ഒരു കുട്ടീനെ നമ്മൾ ഇതുവരിക്കും കടകളിലേക്കോ ഒന്നും പറഞ്ഞയക്കാതെ നമ്മളിങ്ങനെ വളർത്തി 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 എന്താ പറയുക ഡിഗ്രി അതേപോലെ തന്നെ പി ജിയും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കുട്ടിയോട് ഒരു സാധനം പോയിട്ട് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് ഏതാ മേടിക്കേണ്ടതെന്നറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് മേടിക്കേണ്ടതെന്നറിയില്ല അതിൻ്റെ വിലകളൊക്കെ ചില ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ആ ഇതൊക്കെ കിലോഗ്രാമാണോ ഇതൊക്കെ കിൻഡലിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ലിറ്ററിലാണോ എങ്ങനെയാണ് പറയണ്ടേ ദി ഡോൺ നോ എന്ന തിങ് അവരേത് നേരം വീടിൻ്റെ അകത്താണ് അതിന് പകരം നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിടുക സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ട് വരട്ടെ ബാക്കി മേടിച്ചിട്ട് വരട്ടെ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കട്ടെ റോട്ടിലൂടെ നടക്കാൻ പഠിക്കട്ടെ കുട്ടികളൊന്നും മര്യാദയ്ക്ക് റോഡ്
അപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും അവരെ തലേ നിന്നും ഒരിക്കലും പോകില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കുട്ടികളെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഞ്ചുറിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് കൊടുക്കാതിരിക്കുക വിച്ച് ഇസ് ഹാംഫുൾ ഫോർ ദി ചിൽഡ്രൻ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് അഡ്വെർട്ടൈസ് ഇറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അഡ്വെർടൈസിങ്ങിൻ്റെ ഏരിയാസ് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷനിൽ വരുന്നത് റെഗുലേഷൻ ഏരിയ ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷനിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് അഡ്വെർടൈസിങ് റെഗുലേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയാനുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അഡ്വെർടൈസിങ് റെഗുലേഷൻ രണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് സെൽഫ് റെഗുലേഷനും മറ്റൊന്ന് റെഗുലേഷൻ ബൈ ഗവൺമെൻറ്റും സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള അഡ്വെർടൈസർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനൊരു ഏജൻസി ഉണ്ടായിരിക്കും ട്രേഡ് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അഡ്വെർടൈസിങ് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അഡ്വെർടൈസിങ് മീഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കും അവസാനമാണ് കൺസ്യൂമറിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എത്തിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും ആരാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വി പീപ്പിൾ ഹാവ് ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഹൂ ആർ അഡ്വെർടൈസിങ് ആരാണോ പരസ്യം ചെയ്യുന്നത് അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് and the second part is about regulation by government regulation by government nu parane government cheyarpaduthuna regulations aanu avare kondu varuna niyamangal aanu onnu consumer protection act consumers ne ee parayna chadigalil ninnokke protect cheyanayittulladana consumer protection act the mrcp act drugs and magical remedies drugs and cosmetics act the indecent representation of women auto vehicles act cable tv networks അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെ റെഗുലേഷൻസ് ആണ് നമുക്കിതിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് കാറ്റഗറിയാണ് സെൽഫ് റെഗുലേഷനും മറ്റൊന്ന് റെഗുലേഷൻ ബൈ ഗവൺമെൻറ്റും സെൽഫ് റെഗുലേഷനിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ത് കുറച്ച് നോംസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അവർ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് അബൌ ദി അഡ്വെർടൈസർ advertisers ensure that the advertisements are true and fair ennalladu okay they give guidelines to the agencies for preparing the right type of advertisements appa advertiser parayana idakkiyana nammada parasyathil etum koodal highlight cheyanda karyangal avarana proper guidelines kodukkunnathu okay ningal idin anusarichu nalla or advertisement ningal prepare cheyya അങ്ങനെയാണ് ദ അഡ്വെർടൈസർ അവരോട് കൊടുക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് ഇത് ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണ് ആര് അഡ്വെർടൈസിങ് ഏജൻസി എന്ന് പറയുന്നവർ സോ അഡ്വെർടൈസിങ് ഏജൻസീസ് എൻഷ്യൂർ ദ ഡി കോപ്പീസ് ഡു നോട്ട് കണ്ടെയിൻ എനി മിസ്ലീഡിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓർ ഫോൾസ് ക്ലെയിംസ് അഡ്വെർടൈസിങ് കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി പ്രസൻറ്റഡ് ബിഫോർ ദി പബ്ലിക് ജനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണോ ആ പരസ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതിനാണ് അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ വീണ്ടും സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യാം സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇഫ് ദെർ ഇസ് എനി ഫോൾസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇഫ് ദെർ ഇസ് എനി മിസ്ലീഡിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇഫ് ദെർ ഇസ് എനി മിസ് റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ളത് കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് ദെൻ ട്രേഡ് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട് ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി അസോസിയേഷൻ ജനറലി ഫോമുലേറ്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ അഡ്വെർടൈസിങ് അപ്പോൾ അവരാണ് ഈ ട്രേഡ് അസോസിയേഷൻസ് ഇന്നന്ന രീതിയിലാണ് പരസ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്നുള്ളത് അവർ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അഡ്വെർടൈസിങ് അസോസിയേഷൻസ് ഉണ്ട് ഏജൻസീസ് ഓൾസോ മോണിറ്റർ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ദി അഡ്വെർടൈസിങ് പ്രാക്ടീസസ് അപ്പം ഈ അഡ്വെർടൈസിങ് ഏജൻസീസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ തരുന്ന പരസ്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാനും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ കൺട്രോളും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് അഡ്വെർടൈസിങ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മൾ ഏത് മീഡിയ ആണോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അഡ്വെർടൈസിങ് മീഡിയ they introduce self regulation by disagreeing to publish offensive advertisements newspaper appo nammulu parayana ee parayna medias adayidu magazines and tv and newspapers and radio und ivarakke parayana offensive aayittla oru information um oru parasyangalum nammada channel lode porthu pogilla okay they are all signing up അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പരസ്യങ്ങൾ അവർ ഏറ്റെടുത്ത് അത് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചിത്രീകരിച്ചത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്ക
many countries and they strongly react to objectionable advertisements chella advertisements olivaakkandathu consumer valare vigilant aanu pala countries um consumer protection act ne ettum koodal importance kodukkunnundu adu mathramalla pettanu adanalla theerpum undayirikku nammade naadinde oru buddhimutt ennu parayunnathu only only this population അപ്പോൾ ഈ പോപ്പുലേഷൻ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമുക്കതിന് പെട്ടെന്ന് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കേസ് കൊടുത്താലും കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു അതിനുള്ള പെട്ടെന്നൊരു മറുപടി അല്ലെങ്കിൽ നടപടി എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്നാവുന്നതല്ല സോ പല കൺട്രീസിലും നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഫൻസീവ് മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിസ്ബിഹേവിയർ അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ റോങ് ഇൻഫർമേഷൻ റോങ് ക്ലെയിംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിനെ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വ്യക്തിക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ദ വേ ദ ഹാൻഡൽ ദ സിറ്റിസൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് ദ ഗിവ് മച്ച് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് പുറത്ത് വരുള്ളൂ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം പോലും അവിടെ ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അഡ്വർട്ടൈസിങ്ങിലെ റെഗുലേഷൻ സെൽഫ് റെഗുലേഷനിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊന്നാണ് റെഗുലേഷൻ ബൈ ഗവൺമെൻറ് ഞാൻ പറഞ്ഞ യു എസ് ഗവൺമെൻറ് ആണ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് ഈ അഡ്വർട്ടൈസിങ്ങിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ വരുന്നതാണ് എഫ് ടി സി എഫ് സി സി ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് കമ്മീഷൻ യു എസ് പോസ്റ്റൽ സർവീസ് ആൻഡ് ബ്യൂറോ ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ടൊബേക്കോ ഫയർ ആംസ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോസീവ്സ് നമുക്കറിയാലോ പടക്കമൊന്നും എല്ലാവർക്കും വിൽക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സാധനമൊന്നുമല്ല എക്സ്പ്ലോസീവ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിനുള്ള ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ കുറച്ച് പടക്കം നമ്മുടെ പച്ചക്കറി കടയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വിൽക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ ലൈസൻസിങ് ഉണ്ട് പ്രോപ്പർ അതോറിറ്റി ഉണ്ട് സോ ഗോ ത്രൂ ദി പ്രോപ്പർ ചാനൽ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ദി ലൈസൻസ് ആൻഡ് ഡു ദ ബിസിനസ് സോ വെൻ യു ഗോ ത്രൂ ദി ചാനൽ യു വിൽ നോ വാട്ട് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ യുവർ അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്ന ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നമ്മുടെ നാട് പിന്നെ അതാണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ കൺട്രോളിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ ദി കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ദ ലോ ഹാസ് ബീൻ പാസ്ഡ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് um consumers can file complaint if they feel that some advertisements are deceptive in character okay misleading information on a false claim on puffer yan engane endengilum namukku thonunnundengil namukku krithyamaayittum case kodukkavunnadana okay adhe pole avare endengilum reethiyilulla losses suffer cheyandi vannu kaynal adinde compensation um namukku ee oru protection act lode namukku kittum ennalladana second thing is the mrtp act mrtp act ennu parayunnathu monopolies and restrictive trade practices note edhu vechollu monopolies and trade sorry monopolies and restrictive trade practices mrtp So, ഈ ആക്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് മൊണോപോളീസിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മിസ്ലീഡിങ് അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് പ്രൊമോട്ടിങ് സെയിൽസ് ഈസ് എൻ അൺഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസ് അപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മിസ്ലീഡിങ് അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ സെയിൽസ് ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ റോങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എം ആർ ടി ബി എം ആർ ടി പി ആക്ട് അനുസരിച്ച് അത് പണിഷബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഏഴ്സ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് മാജിക് റെമഡീസ് ചില മരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ക്യൂർ ആവും ഏ ചില മരുന്നുകൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഡിസപ്പിയർ ആവും എന്ന് പറയുന്ന മാജിക്കൽ മെഡിസിൻസ് ആർ നോട്ട് അലൗഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും എവിടെ നമുക്ക് കിട്ടില്ല മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിൽ അവൈലബിൾ അല്ല മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിൽ നമുക്ക് മരുന്ന് മേടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ പിന്നെ ഒ ടി സി ഡ്രഗ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ദറ്റ് ഈസ് ഓവർ ദി കൗണ്ടർ
നമുക്ക് തന്നെ ഒരു നാല് പാരസെറ്റമോൾ കായോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെടുത്ത് തരും അത്തരത്തിലുള്ള ഡ്രഗ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓവർ ദി കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡൈജൻ വേണം ഓക്കെ ഡൈജൻ ഫോർ ഡൈജസ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഇതിനൊന്നും നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല അതല്ലാതെ അതേപോലെ തന്നെ മാജിക്കൽ ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട് ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാവും അങ്ങനെയാവും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ തന്നെ ഇല്ലാണ്ടാവും സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ഡു ദാറ്റ് പക്ഷേ അതൊന്നും ഏതിലും അല്ല മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിൽ അലൗഡ് അല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപ്പോൾ തന്നെ പൊട്ടി സീൽ വയ്ക്കും സോ ദി ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് മാജിക് റെമഡീസിൽ വരുന്നതും അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് വിച്ച് ക്ലെയിം ടു പ്രൊവൈഡ് മാജിക്കൽ ക്യൂർ ടു സെർട്ടൻ ഡിസീസസ് ഓക്കെ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയിലുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എവിടെയാണ്ട് ഒരു ഭാഗത്തൊരു ഒരു ഒരാൾ ഓക്കെ അയാൾ എന്താ ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതോ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഒരു കുരുവാണ് അയാളുടെ അതിൽ കുറച്ച് കുരുവുണ്ട് ഏ ഈ ദറ്റ് ഈസ് എ സീഡ് ഓഫ് ഏതോ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ ഒരു സീഡാണ് കുരുവാണത് അപ്പം ഈ സീഡ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾ പാലില് ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഒരു കല്ലും വെട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരച്ച് 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 പാല് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോര് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളിത് കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഷുഗർ ഡേ ബൈ ഡേ ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് റെഡ്യൂസ് നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു മരുന്നും കഴിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളിന് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയിലുണ്ട് അങ്ങനെ എത്ര ഫാമിലീസാണെന്നറിയോ ഇയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പാക്കറ്റ് കണക്കിനാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ സീഡ്സ് മേടിച്ചു കൊണ്ടു പോണത് അവർ വേറെ ഷുഗറിൻ്റെ ഒരു മരുന്നും കഴിക്കാണ്ട് അവരിത് ഒരച്ച് 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 അവസാനം ഒരാളുടെ കാലും പഴുപ്പ് കയറി ഷുഗർ കൂടിയിട്ട് കാല് മുറിച്ച് കളയേണ്ട ആംപ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരിക്കുമ്പോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ ഫാൾസ് ഇൻഫർമേഷൻ പറയുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് ദയവ് ചെയ്ത് പോകാതിരിക്കാം you are educated this happened in kerala where you have 100% literacy okay appo nammal or aalde cheating il chadikulil chennu viradirikkanayittu nammal onnu shraddhikka ennalladana appo itterathilulla or magic remedies onnum namukku endha parayam medical shop il available alla adu adinde advertisement um allowed alla ennalladana and next is the drugs and cosmetics this act controls the production and distribution of drugs and cosmetics in the country advertisements of drugs and cosmetics are also regulated by this act chala beauty tips therana medicines and idum namukku advertisement lode kodukkanayittu sadhikkilla that should be prescribed by the doctor and that should not be cosmetics aanu allengi id angane aanu id ingane aanu nokke pandi idonnum namukku ഡയറക്റ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ ദ ഇൻ ഡീസെൻറ്റ് റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് വിമൻ ഇസ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് പ്രൊഹിബിഷൻ ആക്റ്റിലാണ് അത് വരുന്നത് ഒരു സ്ത്രീന് എന്താ പറയുക ഇൻ ഡീസെൻറ്റ് വേയിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് പോലും അലൗഡ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് സോ ദിസ് ആക്ട് അറ്റംസ് ടു ചെക്ക് ഓഫ് സീൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ഇറ്റ് പ്രൊഹിബിറ്റ്സ് എ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് വിമൻ ഇൻ ആൻഡ് ഇൻ ഡീസെൻറ്റ് മാനർ ഇൻ ദി അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് അല്ലേ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ആകുമ്പോൾ വസ്ത്രം വളരെ കുറച്ച് മതി എന്നുള്ളൊരു ധാരണ ആണുങ്ങൾക്കുണ്ട് ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അലൗബിൾ എന്നുള്ളതാണ് ഡ്രസ് ഇൻ ദി പ്രൊപ്പർ വേ അല്ലേ ആണുങ്ങൾ ഷർട്ടും പാൻറ്റും സൂട്ടും കോട്ടും എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇട്ടിട്ട് വരും ഇവിടെ നേരം മറിച്ച് വിമനെ നമ്മൾ കാണിക്കുമ്പോൾ വിതൗട്ട് മച്ച് ഡ്രസ് ആണ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഡീസെൻറ്റ് വേ എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒഫെൻസീവ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് പനിഷബിൾ എന്നുള്ളതാണ് ഡ്രസ് ഇന്ന് പ്ലീസിങ് വേ dress always which gives you more personality okay adakka odukkamayittu dress cheyanayittu nammal aadiyam sheelik nammal oru aalin nammal nokkanda avashyamilla kutcham parayanda avashyamilla okay pakshe nammal chey nammal cheyyunna karyangal nammal eppozhum shraddhikka ennalladana clear and then as motor vehicles act മോട്ടോ വെഹിക്കിൾ ആക്ടിൽ എന്താണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ അഡ്വർടൈസിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടല്ല പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എം വി ആക്ടിന് എന്താണ് അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ ദിസ് ആക്ട് കൺട്രോൾസ് ഔട്ട്ഡോർ അഡ്വർടൈസിങ് മീഡിയ സച്ച് എസ് ബിൽ ബോർഡ്സ് പോസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ബാനേഴ്സ് സോ ഈ മോട്ടോ വെഹിക്കിൾസ് ആക്റ്റാണ് ബിൽ ബോർഡ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല
പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് ബസ്സസൊക്കെ പിന്നെ നമ്മുടെ പൊതു സ്വത്തൊക്കെ നമ്മുടെയാണല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഓരോ പോസ്റ്റേഴ്സും അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ നോട്ടീസുകളൊക്കെ ഇത് ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആൾക്കാർ ബോധമല്ലാണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് വിച്ച് ഇസ് ഒഫൻസീവ് ആണ് അതൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് എക്സിബിറ്റ് നിയർ ദ റോഡ് റോഡ് സൈഡ് എഫക്ട് ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് വെഹി വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ചില ഇന്നോവേഴ്സിൻ്റെ പരസ്യങ്ങൾ ഐ എം സെയിങ് ഇറ്റ് ഓപ്പൺലി ഓക്കെ ചില ഇന്നോവേഴ്സിൻ്റെ പരസ്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയുക റോഡിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്സിഡൻറ്റ് പ്രോൺ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ചില ടേണിങ്ങിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കും വെൻ പീപ്പിൾ സീ ദോസ് തിങ്സ് ദി വിൽ ഡി സം വാട്ട് ദി വിൽ ഗെറ്റ് അട്രാക്റ്റഡ് സോ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പല എന്താ പറയുക ആക്സിഡൻറ്റുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പല ആക്സിഡൻറ്റുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചില ബിൽബോർഡ്സ് കാരണം ചില ടേണിങ്ങിൽ വരുന്ന വണ്ടികൾ കാണാതെ എന്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആക്സിഡൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സോ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ദറ്റ് ഈസ് ഡ്രൈവറിൻ്റെ ശ്രദ്ധ തെറ്റിക്കാതിരിക്കാനായിട്ടുള്ള തെറ്റിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഴുവൻ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ക്ലിയർ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കേബിൾ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് അവർക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ കാര്യം അല്ലെ ദിസ് ആക്ട് റെഗുലേറ്റ്സ് അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ത്രൂ കേബിൾ ടി വി ചാനൽസ് ആക്ഷൻസ് വിൽ ബി ടേക്കൺ അഗെയിൻസ്റ്റ് ചാനൽസ് വിച്ച് ടെലി കാസ്റ്റ് ഡിസെപ്റ്റീവ് അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ചില ചിലപ്പോൾ ഈ കേബിൾ പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് അല്ലേ ടി സി വി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക പ്രൈം ടി വി ഇതൊക്കെ ചില ഏരിയാസിൽ മാത്രം കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയാസിലേക്ക് മാത്രം പോകുന്ന പരസ്യങ്ങളിൽ ചില ആൾക്കാർ അത് മിസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ കൊടുക്കുന്ന മിസ് റീഡിങ് ഇൻഫർമേഷനോ റെപ്രസെൻ്റ് മിസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലോ ഫോൾസ് ഇൻഫർമേഷനോ ഡിസെപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വർടൈസിങ് കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേസെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കേണ്ടതും കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടതും കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും ചാനൽസാണ് കാരണം അവരുടെ ചാനലിലൂടെ ഒരു പരസ്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഡിസെപ്റ്റീവ് ആയിട്ടൊരു അഡ്വെർടൈസിങ് ആകരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഏതിൽ വരുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ഏർപ്പെടുത്തുന്ന റെഗുലേഷനിൽ വരുന്നത് സെൽഫ് റെഗുലേഷനിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ റെമഡീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതേപോലെ തന്നെ എത്തിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് അഡ്വെർടൈസിങ് അതോട് കൂടിയിട്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ റെമഡീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോളോയിങ് അത് വേരിയസ് റെമഡീസ് അവൈലബിൾ കൺസെൻറ്റ് ഓർഡർ ഉണ്ടായിരിക്കണം സോ ഇഫ് ദ ഇഫ് ദർ ഈസ് എ കംപ്ലൈൻറ്റ് ദി അഡ്വെർടൈസർ ക്യാൻ ഇത് നിഗോഷിയേറ്റ് എ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓർ കോൺടെസ്റ്റ് ദി കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇഫ് ദ അഡ്വെർടൈസർ അഗ്രീസ് ഫോർ എ നെഗോഷിയേറ്റഡ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഹി സയൻസ് ഈ കൺസെൻറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റായ രീതിയിലൊരു പരസ്യം കൊടുത്തു പക്ഷേ നമ്മളത് എന്താ പറയുക ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിലാക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ അപ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കോമ്പൻസേഷൻ എന്താണോ അത് കൊടുക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളതിലെ സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി കൺസെൻറ്റ് ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ and then um, case and desist order if the advertiser decides to contest to the complaint instead of going for a settlement the authorities issue a cease and desist order ipam case kodutatla aalu strong aayittu nikkana aalu ende yana compensation allenge or negotiation aalu sammadikana illa okay settlement ne sammadikana illa ennu vicharichollu ayala munnodu case aayittu munnotu povaana nundengil namukku pinne ee product thalkalathike ayalde case theerna varikkum market like erkkanayittu sadikkilla adana cease and desist order ennu parayund the order requires the advertiser to stop the advertisement within 30 days and appear for the hearing appo athrayum pettanu thanne advertisement nirthanum ayala koduthattla case ansarichu ennano hearing nu vilikkunnathu anna ayala hajaragendadana and then is a f- affirmative disclosure and all that an advertisement which does not contain all the important information may be treated as deceptive നമ്മൾ പരസ്യത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ട റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് എന്ത് അഡ്വെർടൈസിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കാം ഡിസെപ്റ്റീവ് അഡ്വെർടൈസിങ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കാം ഇൻ സച്ച് കേസസ് ദി അതോറിറ്റീസ് മീ റിക്വയർ ദ അഡ്വെർടൈസർ ടു
ഇവർക്ക് മിസ്ലീഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെപ്റ്റീവ് അഡ്വർട്ടൈസിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം നമ്മൾ കൊടുത്ത് കറക്റ്റീവ് അഡ്വർട്ടൈസിങ് ഇവരുടെ അടുത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയണം പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ ഡിസെപ്റ്റീവ് അഡ്വർട്ടൈസിങ് നമുക്ക് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല മറിച്ച് കറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരാം നമ്മൾ ഒന്ന് കുറച്ച് നാൾ ഒന്ന് ഒന്ന് പരസ്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അറിയാം ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു കമ്പൻസേറ്റിംഗ് ദ ഡാമേജ് അഫേർഡ് ബൈ ദി കസ്റ്റമർ ആൻഡ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദി ഡിസെപ്റ്റീവ് അഡ്വർട്ടൈസിങ് അപ്പം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള റോങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസെപ്റ്റീവ് അഡ്വർട്ടൈസിങ് കാരണം മറ്റൊരാൾ ചതിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ലോസസ് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോസ് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് റീസ്റ്റിറ്റുവേഷൻ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കണു കൺസെൻറ്റ് ഓർഡർ സീസ് ആൻഡ് ഡെസിസ്റ്റ് ഓർഡർ അഫിമേറ്റീവ് ഡിസ്ക്ലോഷർ കറക്റ്റീവ് അഡ്വർട്ടൈസിങ് ആൻഡ് റീസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദി എത്തിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് അഡ്വർട്ടൈസിങ് കുറച്ച് ലെങ്തി ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഐ നോ ദാറ്റ് ബട്ട് സം ഹൗ വി ഹാവ് ടു വൈൻഡ് അപ്പ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഇനി ഇതിന് വേണ്ടി മാത്രം നമുക്കൊരു ക്ലാസ് നമുക്ക് വയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ കറക്റ്റ് അപ്പം നമുക്ക് തെറ്റുകൾ പറ്റാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി അപ്പോൾ തെറ്റുകൾ പറ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ റെമഡീസാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നോക്കി ഇനി നമുക്കുള്ളത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ എത്തിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് അഡ്വർട്ടൈസിങ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അഡ്വർട്ടൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ പീപ്പിളിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യാണ് എന്തിനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പം അതിനെ നമുക്ക് അതങ്ങനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഗീവ് ഓൾവേസ് പ്രൊവൈഡ് ദി റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് മോട്ടോർ ബൈക്ക് സ്കൂട്ടേഴ്സ് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ടോഫീസ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതായത് യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ടു വീലേഴ്സിൻ്റെ പരസ്യങ്ങളിൽ മുമ്പ് ഒന്നും ഹെൽമെറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നില്ല ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ നിയമം സ്ട്രോങ് ആയോട് കൂടിയിട്ടാണ് പരസ്യങ്ങളിലായാലും എന്ത് വേണം ഹെൽമെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് വന്നു തുടങ്ങിയത് ഓക്കെ അതോടു കൂടിയിട്ട് ആ സംഭവം അവിടെ ക്ലിയറായി അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക ചില ബൈക്കുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മൾ ഫുൾ റൈസിങ് ബൈക്കുകൾ വരുന്ന പോലെയാണ് അവർ വരിക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് അവരെങ്ങാനും ഈ വണ്ടി മേടിച്ചാൽ അവരും ഇതേപോലെയൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രൊവർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതികളൊക്കെ നമ്മൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് ദെൻ കണ്ടെയിൻ ഇൻ ഡീസൻറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ചിലപ്പോൾ ഇൻ ഡീസൻറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ഡീസൻറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫീസ് ഇൻ ഡീസൻറ്റ് വേ ഓഫ് വിമൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് നിയമപരമായിട്ട് നമുക്ക് അനുവദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് കൂടുതൽ സെക്സി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആക്സിൻ്റെ പരസ്യം ഓക്കെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു പരസ്യമായിരുന്നു അത് പക്ഷെ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബാൻ ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ബാനും അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് ടി സിയുടെ പല രീതിയിലുള്ള വാണിങ്സും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടും നോക്കിയിട്ടും ഒക്കെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സെക്സി അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് അൺവാറൻറ്റഡ് ന്യൂഡ് പിക്ചേഴ്സ് എഫക്ട് ദി മൊറൈൽ ഓഫ് യങ്സ്റ്റർ ജനറേഷൻ ആൻഡ് ഡാമേജ് സോഷ്യൽ വാല്യൂസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അലോബിൾ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ ഇസ് ഇൻ കുട്ടികളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം കുട്ടികളെ വാശി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം നടക്കും പല കുടുംബങ്ങളും അവതാളത്തിലാവും അപ്പോൾ അത് കാരണം കുട്
which is below cost of 1 rupee adinde production cost ennu parayunnathu 1 rupee ki thaadi adinu verunnullu aa oru sadhanam avarku kittan vendittaanu avare parase muluvan avaru kodukkunde flight ingane ponu scooter angane ponu ingane mariyunu ingane sadhanangal undakkam angane undakkam aa oru cheriya toy ennu parayunnathu adinu vendittaanu veetukare konde 50 rupee 100 rupee nammal mudakkunnathu ennallathu makkal chindikka okay and then is next thing is about advertisement uh, of luxury products smartphones laptops vehicles you see the youngsters in a etum kodal a product achieve enanundengil itra mathram paisa adilekku modakkanam ennundengil adine endanu varunathu etum kodal ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് ലീഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഇന്ന് ഒരുവിധം യങ്സ്റ്റേഴ്സും ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പോകാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പണം അല്ലേ ദേ നീഡ് മണി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഏത് കാര്യം ചെയ്യാനും അവർ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഐഫോൺസ് അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ വലിയ വലിയ വെഹിക്കിൾസ് ബൈക്ക് ഇതൊക്കെ മേടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര ലക്ഷം രൂപ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം അതിനെ നമ്മുടെ പാരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചിലപ്പോൾ ചെറുവക ജോലികളിൽ നിന്ന് നമുക്കത് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അട്രാക്ഷൻ എന്താണ് വിച്ച് ദ ആർ ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദിയർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ മണി വേണ്ടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അത് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ പരസ്യങ്ങളും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന രീതിയും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് and then his advertisements have serious impact on financial discipline of families they tempt people to live beyond their income അല്ലേ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ലിവിങ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെഹിക്കിൾസ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അവർ വേ ഓഫ് ഡ്രസ്സിങ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കുന്ന റോങ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ബിക്കോസ് അവരുടെ പോലെ ആവണം നമ്മളും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ആൾക്കാരിലേക്ക് പതുക്കെ വരാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരുന്ന ഇൻകത്തിനേക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പെൻസ് ആയിരിക്കും ആ ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ തന്നെ ഫാമിലിയുടെ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് ഡിസിപ്ലിൻ പോയി കിട്ടും അല്ലേ ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഞാൻ ജീവിക്കും എനിക്ക് അങ്ങനെ വീട്ടിൽ നാലാളും നാല് രീതിയിൽ ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്നാണ് അവർ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ചെന്ന് വിടും വരവിനേക്കാളും കൂടുതൽ ചിലവാവും കടം വന്നും മുടിയും ആ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ കാര്യങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ഫാമിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ഇൻകത്തിൽ നമുക്ക് എത്ര സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കുള്ള ഇൻകത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും കാരണം അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും സംഭവിക്കാം ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ചില കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് ഒഴിവാക്കാം ചില കാര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടത് അനുഭവിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ആ ലാസ്റ്റ് വൺ അഡ്വർടൈസിങ് ക്രിയേറ്റ്സ് വാൺസ് ഇറ്റ് ആർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ നേച്ചർ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ടു മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ് ഡിസ് റിഗാർഡിങ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ കൺസേൺസ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു ഒരു റിലീജൻ ഉണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഓരോ വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട് ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ് കാണിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്ന് ലോകം ലോകത്തിൻ്റെ പരസ്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു പരസ്യം നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പരസ്യങ്ങളെ നമ്മൾ കൊടുക്കുള്ളൂ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് റീച്ച് ചെയ്യും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ഗീവ് ദാറ്റ് വിൽ ഈൽഡ് യു ഹൺഡ്രഡ് ഓർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് ഓഫ് യുവർ റിസൾട്ട്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അഡ്വർടൈസിങ്ങിൻ്റെ ലീഗൽ ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഡോസ് ആൻഡ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഡോൺസ് എന്നുള്ളതും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ടി സി യു എസ് എ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് കൺസ്യൂമർ ആക്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ എം ആർ ടി പി മോട്ടോ വെഹിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ കുറേ നിയമങ്ങളും നമുക്കതിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയൊക്കെയാണ് ഈ
ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദി പബ്ലിക് എന്നുള്ളതാണ് സോ ആ ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം വിൽ സി യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ആൻഡ് ടേക്